。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的动作游戏《SD 英雄总决战》。开场被抓走的妹子叫做艾米，还有她的扭蛋机。混乱当中，扭蛋机上掉出来四个扭蛋，分别就对应了本作。四系的可选人物，分别来自高达、奥特曼、假面超人，还有金属英雄。本作是眼镜厂一九九零年的作品，算是红白机平台晚期的大作了。流程一共是九关。其中前八关可以自由的选择顺序，每关默认对应一个系的人物，每个系可以升级两次，最后的形态一定是远程的。如果捡到了转系道具，也可以转系。综合来看，最好用的就是金属骑士系列的人物，尤其是最终形态。最弱的就是高达系，最终形态牛高达是所有终极形态里边攻击力最弱的。第一关，地球的基地，打的 BOSS 是影月。打他的套路就是，他冲过来砍你的时候，你跳到他身后 ，A 他两下。这款游戏三年前我曾经给大家录制过，但那时候录制的还是日文原版，现在有了大字体的汉化版本，所以这些角色还有关卡的名称，就不给大家多做介绍了。道具方面，红色的心就是升级道具，饭团是回血的，叹号可以短暂时间之内无敌，眼镜可以获得回血、升级、清平三个效果，这是本作最强的道具了，毕竟是眼镜厂自家的作品。骷髅的效果是降级，一般情况下都不会去捡它的。四个系的转系道具各有不同，比如高达的转系道具就是哈罗。这款游戏如果想玩的顺利，还是需要一定程度的背板。起码什么位置出转系道具，什么位置出回血的饭团，你要心里有数。这里面对的是第二关的 BOSS 阿尔法瓦索龙。这款游戏的 BOSS 没有难度很高的，如果你的血量在三分之二。那么只要你稍微注意一下站位和 BOSS 拼血，都能够拼下来。而且很多的 BOSS 也有套路。关卡的顺序我就按照数字来了，从第一关到第八关。上次给大家录制的时候，我是所有的关卡，如果能转金属骑士，都转了。但是这次给大家录制，咱们就都使用关卡默认的人物。本关的就是奥特曼系列了。有的杂兵，我为什么就撞过来了呢？因为打完他之后，他出的是转系道具，这样我就无法使用默认的角色了
大家如果不想云通关，想要自己回顾一下这款游戏，我的建议是，每一关有机会的话，都转成金属英雄。它的终极形态，终极是分叉的。虽然看起来身体不大好，但实际上攻击力很高，范围也不错。每关都会有一些血量的补给，如果你稍稍背板的话。你就会发现这款游戏的血量是足够的。本关 BOSS， 宇宙恐龙杰顿，杰顿的攻击方式，左手右手各一个慢动作。他起手的这一下攻击力不高，第二下的速度很快，威力也比较高。所以你可以故意被他的起手动作击中，然后利用无敌时间和他拼命。不想拼命的话，可以跳跃躲避他的攻击，掌握好节奏就可以。现在回想起来，这款游戏的难度真的不高。可能很多小伙伴小时候玩这款游戏还觉得很难，主要就是因为版面没有熟悉。终于是使用了本作最强的角色，武器是上下分叉。游戏的流程一共是九关。前面的八关每个系对应了两个关卡，最后一关咱们可以自由的选择，那不用问了，我肯定是选择最强的。这款游戏我感觉很多大神，可能利用默认的角色都能够通关。初级的角色的弱点就是攻击的范围太近了。手短，攻击的方式不是用脚踢，就是大逼兜。本关的 BOSS 战，疯狂加尔波。打这个 BOSS， 咱们现在血量比较多，所以可以拼命。不想拼命的话，就小跳躲避。躲 boss 的攻击多累啊！能和他刚正面就是刚正面，拼下来了。感觉 boss 的血量都不太多，如果有血条的话，和咱们的长度相差无几。已经打完四关了呀！开场这里给的应该都是转系的道具，上来就让我降级，我已经是一级了。再降级就成负的了。S D 的系列都弱化了驾驶员的概念。比如说高达系的角色，都把机甲拟人化了。假面超人的终极形态，近身攻击的话是两段，挥剑这一下也有攻击判定。但是本作的 BOSS 都有远程的攻击方式，近身攻击的机会不多，而
而且本作在判定上有一个让玩家不太舒服的地方，你在被敌人攻击到之后再进行攻击，很可能无法出手。虽然你也按下了攻击键，人物也做出了攻击的动作，但就是没有攻击判定。这关我没太注意血量，因为本关的 BOSS 是所有 BOSS 最废的。黑暗大地，它的攻击方式，咱们趴下就可以躲。这些 BOSS 啊，真是没有最废，只有更废啊。这盘卡带，我记得小的时候我没有，后来是借小伙伴的一张卡，我们两个交换了一下，我有一张二十一合一，后来一个暑假之后，假期也结束了，我打算把卡换回来。结果我的卡带被他借给亲戚了，他的亲戚直接带回家了，家在外地啊，所以他就说这张卡带就给你了呀，我就感觉亏了呀，因为我那张卡是二十一合一，比他的游戏多呀，但现在回想起来，还是他的八合一。质量更高一点，所有的游戏都算是大作了。本关我使用的又是高达 ，BOSS 可能要打的久一点我后来想了一下，为什么高达系在本作的攻击力这么低？可能由于都是真实系的机器人。捡到了一个眼镜，把屏幕给清了。下面的扎古等他走位，扎古真的是白给啊！别说牛高达了，原祖高达开场也能打你们三个呀 ！BOSS 战吉翁号打了这么半天啊，他还不分头行动，终于是分了。那我就从后面来了。人物跳起来之后，嘴里还念念有词，挨打了也有台词，汉化做的非常细，这种地方都汉化了。机关又是奥特曼，开场咱们只能使用大壁兜，地上呢就是哈罗，不要捡。现在知道这些游戏性能的差距了。小的时候真的是瞎玩啊，见到道具就上。后来稍微有点经验了，知道骷髅这个道具不能捡，其他的真是来者不拒。刚才的杂兵都是报转系的。所以我就撞过去了。G 
惊叹号的无敌时间也不长。如果从效率上来考虑，没有必要减，节省不了多少时间。这里的落脚点都是隐藏的，之前的关卡里边也出现过类似的判定。一个眼镜，一个饭团，可以无脑吃啊！这个 BOSS 就是暴君泰兰特，拼血的话也可以。在远距离攻击也可以，甚至它发射前两种攻击道具，你可以趴下躲避。总之，打它的套路是非常多的，毕竟它的攻击方式太城市化了。嗯、游戏当中的泰兰特还是简单啊，大家想一下，他曾经干掉多少奥特曼？后面的第八关还有第九关都可以使用我最喜欢的角色了，上来就升满了。一般的关卡都是出门给咱们两个升级道具，上面的杂兵给的也是饭团本关后面还有一波饭团，所以现在可以不用太注意血量，往下冲就可以。地面是有特殊地形的，可以把咱们陷进去。这个地形 BOSS 站的位置也有。背板的好处就是，公关特别有效率，有的版面直接落下来就走了，不耽误时间。这里应该是最后补给的机会了。BOSS 战，大帝王忽必烈。也有小伙伴叫他的音译名字“苦逼来”，这个家伙还算有点难度。打他主要的思路是站在两个肋部的位置，通过跳跃躲避他的远程攻击。他扑过来的时候，最后一跳的高度非常高，咱们要提前跳跃。最后一关了，四个系的角色可以任意的选择，升满级了。刚给饭团就给眼镜。待遇也太好了呀！这里宁愿被怪撞一下，也不要掉下去。本关的饭团怎么给了这么多呀？我才一半的位置就给了七八个。本来最后一关的难度应该高一点。这样搞让我一点危机感都没有。又是两个饭团，直接加满了。给了无敌眼镜，又是两个饭团，我有两根血都能加满。这里就是 BOSS 战了，按脑。打他你需要在屏幕的两侧。走到头，然后再往回拉方向，不然他的攻击范围是非常广的
。打完之后，看起来是救出了艾米，但是艾米和外星生物合体了，就当着我的面合体啊！粗木田饭啊！我现在站的位置算是半个安全位吧。这样的话打完了通关，那好吧，这样一款红白机平台的动作游戏《S D 英雄总决战》汉化版就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。